దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ మన ప్రభును రక్షకుడగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్లారా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఆయన కృప చేత నింపబడి ఆయన మహిమ కొరకు సాక్షులుగా నిలబడాలని బాగుండాలని మీకోసం మన దినం మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు చేస్తున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు చాలా వందనాలు మరి ప్రభు మహాకృపను బట్టి గడిచిన దిన ముందు మనం విశ్వాసము ఫెయిత్ అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఆ ధ్యానంలో భాగంగా విశ్వాసం ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ దేవుని అందు మన విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండటం మంచిదని ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు బి స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫెయిత్ ఆ విశ్వాసం మనం కలిగి ఉన్న ఆ విశ్వాసం నందు బలంగా ఉండాలి అని మూడవదిగా ఇట్ ఈస్ బెస్ట్ టు బీ ఫుల్ ఆఫ్ ఫెయిత్ విశ్వాసం నందు పరిపూర్ణత లేదా విశ్వాసము నిండుకొని వారమై దేవుని అందు మనం ఉండాలని ప్రభు మహాకృపలో నేర్చుకుని అన్నాం ఈరోజు ప్రియులరా కంటిన్యూషన్ చేద్దాం మనం ఒకసారి చూద్దాం రండి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినం నుండి ఇరవై నాలుగవ వచ్చినం వరకు మనందరం చదువుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి హెబ్రిల్కు రాసిన పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చినం నుండి ఇరవై నాలుగవ వచ్చినం వరకు వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నటికీ జ్ఞాపకము చేసుకొనను అని ప్రభువు చెప్పుచున్నాడు వీటి క్షమాపణ ఎక్కడ కలుగునో అక్కడ పాప పరిహారార్థ బలి ఇకను ఎన్నడును ఉండదు సహోదరులారా యేసు మన కొరకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనదియు జీవము గలదయు ఆయన శరీరము అను తెర ద్వారా ఏర్పరచబడినదియునైన మార్గమున ఆయన రక్తం వలన పరిశుద్ధ స్థలమునందు ప్రవేశించుటకు మనకు ధైర్యము కలిగి ఉన్నది గనుకను దేవుని ఇంటి పైన మనకు గొప్ప యాజకుడున్నాడు గనుకను మను సాక్షికి కల్మషము తోచకుండున్నట్లు ప్రోక్షింపబడిన హృదయములు గలవారమును నిర్మలమైన ఉదక స్నానము చేసి చేసిన శరీరములు గలవారమున అయ్యుండి విశ్వాస విషయములో సంపూర్ణ నిశ్చేత కలిగి యథార్థమైన హృదయముతో మనము దేవుని సన్నిధానమునకు చేరుదుము వాగ్దానము చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు గనుక మన నిరీక్షణ విషయమై మనము ఒప్పుకొనినది నిశ్చలముగా పట్టుకొందము అమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మలను మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోక ముందున్న పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి మీకు వందనాలు చదువుబడిన లేఖనాల ద్వారా ప్రభు నాతో ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీరు మాట్లాడండి మమ్మును అందరినీ మీరు బలపరిచి మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరిచి దీవించి మహిమ పొందమని ఏసు శక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు మహాకృపులో మనం గడిచిన దినం నేర్చుకున్నటువంటి ఆ విషయాల్లో కంటిన్యూషన్గా నాలుగోదిగా నేటి దినం మనం చూడవలసిన విషయం ఏమంటే ఇట్ ఈస్ బెటర్ దాన్ ద బెస్ట్ ప్రాసెస్ ద ఫుల్ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ ఫెయిత్ దేవుని అందు మనకున్న విశ్వాసము పట్ల నిశ్చయత కావాలి మనకి ఏమి కావాలండి నిశ్చయత అంటే ఎటువంటి సందేహము కానీ సంకోచితము కానీ ఉండకూడదు అదే ఇక్కడ మనకి ఇరవై రెండవ వచ్చినంలో పదకొండవ అధ్యాయం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రికలో భక్తుడు అంటూ ఉన్నాడు అపస్తుడైన పౌలు ప్రత్యేకంగా చూడండి విశ్వాస విషయములో అన్నప్పుడు పుట్నోట్లో ఇచ్చాడు అక్కడ విశ్వాసము యొక్క సంపూర్ణ నిశ్చయత కలిగి ఐ మీన్ ఏంటా సంపూర్ణ నిశ్చయత దేని పట్ల నీకు ఆ విశ్వాసము అంటే నీ పాపముల నిమిత్తము నీ అపరాధముల నిమిత్తము నీ శాపము నిమిత్తము ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఓ ప్రధాన యాజకుడిగా తన స్వరక్తాన్ని చేతబట్టి ప్రత్యక్ష గుణారమునందున్న అతి పరిశుద్ధ స్థలమైనటువంటి దేవుని సన్నిధి ఉన్న ప్రదేశమందు తన్ను తాను బలి అర్పణగా మన కొరకు అర్పించుకొని ఉన్నాడు ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ఆ బలి అర్పణ ద్వారా మనకు పాపమునకు క్షమాపణ కలుగుతుంది పాప పరిహారార్థ బలి ఇక ఎన్నోడు ఉండదు ఎందుకంటే వన్స్ ఫర్ ఆల్ ఒకేసారి మన అందరి కొరకు ఇంతకు ముందు అయితే ఎవరికి వారు వారు చేసిన పాపం నిమిత్తం దేవుని సన్నిధికి వచ్చేటప్పుడు ప్రత్యక్ష గోడారం దగ్గరికి వారు గువ్వ పిల్లలనో కోడినో లేకపోతే పొట్టేలనో మేకనో ఎద్దునో 
వారు తీసుకురావాల్సి వచ్చేది కారణం వారు చేసిన పాప నిమిత్తం ఆ జంతువు రక్తాన్ని యాజకుడు ఏం చేసేవంటే అక్కడ బలిగా అర్పించి ఆ రక్తాన్ని చిందించి ఆ రక్తం ద్వారా వీరికి పాపానికి కొంత పరిహారం అనేటువంటిది అంటే వారి పాపాన్ని దేవుని ఎదుట కనబడకుండా కప్పేవాడు అయితే ప్రియ దేవుని బిళ్ళారా ఇప్పుడు మన ముంచిన ఈ విశ్వాసం ఏంటి విశ్వాసం నిశ్చయత మనం కలిగి ఉండాలి ఏంట నిశ్చయత ఇంతకు ముందు లాగా ప్రతిరోజు ప్రతి ఒక్కరికి మరలా పదే పదే పాప పరిహారార్థ బలి అనేది ఇంకా అవసరము లేదు కారణం వారి పాపములన్నీ కూడా భూత వర్తమాన భవిష్యత్ కాలాలలో జరిగిన పాపాలన్నింటికీ ఒక్కసారే నా యేసు క్రీస్తనే పరిశుద్ధుడైన దేవుని నామమున ఆయనలో ఆయన రక్తము ద్వారా బలి అర్పించబడింది ఆయన రక్తములో నా పాపానికి క్షమాపణ కలిగింది అని నువ్వు ఉంచిన ఆ విశ్వాసం పట్ల నిశ్చయత ఉండాలి సంపూర్ణమైన నిశ్చయత మెయిన్ అలాంటి సంపూర్ణమైనటువంటి నిశ్చయతను మనము కలిగి ఉండటం అనేటువంటిది విశ్వాసంలో చాలా ముఖ్యం ఐదవదిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ Yes, we can even go a step further and have a great faith. Matthai Swartha Padihan Adhyayamu Irvi Inimidu Ochnani Chodham Goppa Vishwasam Antandi Ikkada Manam Kaligi Vundavals Natwandi Vishwasam Lo Unna Maruka Oka Sthai Emitande Goppa Vishwasam Chodudhan Chodandi Yavarni Gucci Prabhu Yesu Christu Isakshya Nistu Unnado మతై స్వార్త పదిహేనవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది వచ్చినాన్ని అందుకు యేసు అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పాను ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థతనొందెను అమెన్ దేవుని పరిశుద్ధమైనటువంటి నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియా దేవుని బిడ్లారా మనం ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కణాను స్త్రీ ఈమె ఆమె కుమార్తెకి దెయ్యం పట్టింది దెయ్యం పట్టింది ఎవరి వల్ల కూడా కావట్లేదు ఎవరు విమోచించి విడిపించలేకపోతున్నారు ఆమెని చాలా ఇబ్బంది పడుతుంది తన కుమార్తె బాధను చూసి ఆమె పెడుతున్న ఆ కేకలను చూసి తల్లి మనస్సు చాలా కృంగిపోయి వేదనతో తన కుమార్తెకు విడుదల నిమిత్తమై ఆమెను విమోచించేటువంటి వాడు యేసు క్రీస్తు అని చెప్పి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఆయన బ్రతిమాలుకుంటుంది అయ్యా ఒక్కసారి వచ్చి నా కుమార్తె మీద చేతుల నుంచి ప్రార్థించవా ఆమెలో ఉన్న అపవిత్రాత్మను వెళ్ళగొట్టవా అని చెప్పి అని అడుగుతుంటే ఆయన ఆమెను పరీక్షిస్తున్నాడు అంటున్నాడు అమ్మా పిల్లలు తినే రొట్టి మొక్కను తీసుకుని కుక్కకు లేదా కుక్క పిల్లకి వేయటం కుక్కకు వేయటం యుక్తం కాదు కదా అన్నాడు పిల్లల మాటలు ఉన్న భావాన్ని నిజంగా మనం అర్థం చేసుకుంటే ఆమెను ఒక కుక్క అని మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అమ్మా నీవు అన్య జనాంగానికి చెందిన స్త్రీవి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే నువ్వు ఒక కుక్కవి అన్నట్టుగా ఆయన ఇండైరెక్ట్గా చెబుతున్నాడు అండి కానీ ఆమె ఏమంటుందో తెలుసా పిల్లల ఎంత జ్ఞానం ఎంత ఓర్పు సహనం ఎంత వివేచన ఆమె ఎంత తగ్గింపుతో ఉంటుంది అయ్యా నిజమేనైనా పిల్లలు రొట్టి ముక్కలు తినేటప్పుడు రొట్టి తింటున్నప్పుడు ఆ ముక్కలు కింద పెడితే కుక్క పిల్ల వచ్చి తింటుంది కదా కుక్క పిల్లలు తింటాయి కదా బా ఆ మాటకి ఆయన ఒక్కసారి ఆశ్చర్యపోయినాడు అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పది నువ్వు కోరుకున్నట్టే నీకు అవునుగాక అమ్మాయి దేవునికి స్తోత్ర ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి మన జీవితాల్లో ఇటువంటి విశ్వాసం మనకుందా మనం కలిగిన వారముగా ఉన్నామా లేమా అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్నగా మనకి నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ఈ కణాను స్త్రీ ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు గొప్పదైన విశ్వాసం కావాలి నేను శోధించే సమయంలో పరీక్షించే సమయంలో శోధనలు ఇబ్బందులు అవమానాలు నిందలు నీవు నేను క్రైస్తవుడికి ఒక విశ్వాసిగా మారిన నాటి నుండి నువ్వు ఎదుర్కొంటున్న ఆ సందర్భాలలో ఎటువంటి విధంగా మన జీవితం ఉందే మన ఆత్మీయ జీవితం ఉందే మన భక్తి విధానం ఉందే ఆలోచన చేద్దాం ప్రియులారా కణాను స్త్రీని చూడండి ఆమె అన్ని జనురాలు ఆమె దేవుని ఎందుకు వచ్చినప్పుడు ఎంత నిశ్చయతతో ఉందో ఎంత గట్టి విశ్వాసంతో ఉందో ఎంతగా తగ్గించుకుంటుందో ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ అటువంటి తగ్గింపు అయినటువంటి వివేచనతో కూడుకున్న నిశ్చయత కలిగిన విశ్వాసం నీలో ఉందా నాలో ఉందా మనలో ఉందా ఒకసారి మనందరము కూడా మనల్ని మనం నేటి ఉదయకాల సమయమందు పరీక్షించుకోవాల్సినటువంటి తరుణం ఇది ప్రియ దేవుని బిడ్డారా హ్యావింగ్ ఫెయిత్ ఇన్ గాడ్ యు విల్ హ్యావ్ నన్ ఇన్ యోర్ సెల్ఫ్ దెర్ ఈజ్ నో రూమ్ ఫర్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ గాడ్ హ్యాస్ ద రూమ్ చూడండి ఏమే గనుక అక్కడ నన్ను కుక్క అంటావా 
నేను కుక్కనా అని చెప్పి కనుక ఏసయ్యతో వా వాగ్వాదానికి దిగితే ఆయనను తిరిగి ప్రశ్నిస్తే ఆమె కుమార్తెకు విడుదల వచ్చేదంటారా ప్రియులరా ఆమె కోరుకున్నట్టు ఆమె కుమార్తెకు స్వస్థత వచ్చేదంటారా వచ్చేది కాదు దర్ ఈస్ నాట్ డౌట్ ఎట్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ సబ్మిషన్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ ఒబీడియన్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డెడికేషన్ దట్ షీ హ్యాస్ టు వర్డ్స్ జీజస్ మరియు బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ షీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ సచ్ వండర్ఫుల్ మెరకల్ ఇన్ హర్ లైఫ్ నవ్ ఎ డేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రేట్ టు ఫైండ్ in believers such kind of faith need dinalla alanti vishwas ilanti vishwasanni konukodam vishwasullo chaala takkuva koduva ayipoyindi kaaranam priyara nenu na anna aham povatledu paashagar edanna vakyam jeevutunte paapanni kandistunte naa gurinche cheppadu in sangathe ente jeevutha prarthana vani in aduguta nanna anantha toda devuda ayitade emanna itaniki na meeda adhikaram unda ani appatikappude ఏం చేస్తున్నారు సంఘాన్ని గలిబిలి చేస్తున్నారు కలవరం పుట్టిస్తున్నారు సంఘాన్ని అవసరమైతే చీలి చేస్తున్నారు కానీ పాపాన్ని మాత్రం విడిచిపెట్టట్లా జీవితాన్ని మాత్రం సరి చేసుకోవట్లా ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని పెట్టారా చూడండి ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా ఫెయిత్ అంటే సింప్లిసిటీ స్ట్రైక్ అండ్ లిల్ స్ట్రైటెడ్ ఇన్ ద గాస్పల్స్ ఇక్కడ మనలో నేను నా అనేటువంటిది ఇంక ఉండకూడదు చచ్చిపోవాలంతే ఏసా ఏమన్నాడండి ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింప గోరిని ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకుని తన శిరువు నెత్తుకుని నన్ను వెంబడించమన్నాడు ఆయన కానీ ఇక్కడ మనం నేనే బాగా పాడతాను నేనే బాగా చదువుతాను నా అంతగా ప్రార్థన చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు సంఘంలో ఇంకా నేను తప్పుకుంటే పాస్ట్ గారికి ఇంకొకళ్ళు ఎవరు లేరు పాస్ట్ గారు మెచ్చుకుంటే నన్నే మెచ్చుకోవాలి ఇంక ఎవరిని మెచ్చుకోకూడదు ఎవరు నన్ను మెచ్చుకుంటే ఇంకా వాళ్ళంతా చూసేవరకు ఇంకా నిద్రపోదు పాస్ట్ గారిని సాధిస్తూ ఉంటుంది నిజంగా ప్రభునందు ప్రి దేవుని బిడ్డారా ఎలాంటి స్వభావం కనుక మీలో ఉంటే మార్చుకోవాలి దేవుడు మార్చుడు దీని ఏ మాత్రం కూడా ఇష్టపడడు నీతో పాటు పాడుతున్న సహోదరి సరిగా పాడకపోయినా మనం ప్రోత్సహించాలి ధైర్యపరచాలి నేర్పించాలి కానీ దాన్ని హేళన చేయకూడదు నవ్వు నవ్వు నవ్వుతాలికి తీసుకోకూడదు నే తెలియని వారికి నేర్పించాలి సంఘం అంటే ప్రేమను అందించే ప్రదేశం క్రీస్తు ప్రేమ ఒకరి పట్ల ఒకరికి అందించే ఒక కుటుంబం ఎక్కడ ఆదరణ కోల్పోయిన వ్యక్తికి ఒంటరిని అన్న వ్యక్తికి ధైర్యాన్ని ఇచ్చి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చి ప్రేమను పంచే ప్లేసే క్రీస్తు ప్రేమ దొరికే స్థలమే సంఘం సంఘం కట్టడం వెనక సంఘం పునాది వేయడం వెనక ఏసయ్య ఉద్దేశం ఒకటే ఆయన ప్రేమ లోకమంతటికి చాటాలి ఏ విధంగా జరిగిద్ది అది మనలో ఐక్యత లేకుండా మనలో నా నేను నా కుటుంబం ఎంతవరకు నీ గురించి నీ పిల్లల గురించి సంఘస్తులు ఎవరి గురించి పట్టించుకోవా వారి కోసం ప్రార్థన చేయవా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఒకసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందామా పరీక్షించుకుందామా ప్రియులారా నిజంగా నీలో కనుక దేవునికి చోటు ఉంటే నా గురించి నేను నా పిల్లల గురించి కాకుండా సంఘం గురించి సంఘక్షేమం గురించి సేవ గుడి గురించి సేవగుని కుటుంబం గురించి వారి బిడ్డల గురించి కూడా ఆలోచించే హృదయం నీకు ఉంటుంది ఎప్పుడంటే నిజమైన విశ్వాసం నీకు ఉన్నప్పుడు దేవుని పట్ల నిశ్చేత కలిగినటువంటి విశ్వాసం నీకు నాకు ఉన్నప్పుడు ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా సువార్తల్లో మనం చూసినట్లయితే ప్రత్యేకంగా ముగ్ మూడు ప్రదేశాల్లో ప్రియులారా నేను మీకు చూపించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను విశ్వాసం అనేటువంటిది ఏ విధంగా అక్కడ కార్యరూపం దాల్చిందో వారి జీవితాల్లో ఒకసారి చూద్దాం చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఫైట్ సింప్లిసిటీ స్ట్రైకింగ్లీ ఇలిస్ట్రేటెడ్ ఇన్ ద గాస్పెల్స్ వేర్ పీపుల్ సింప్లీ బిలీవ్డ్ క్రైస్ట్ వర్డ్ అండ్ వర్ బ్లాస్డ్ జస్ట్ వాళ్ళు కేవలం అంటండి నమ్మారు జస్ట్ నమ్మారంతే ఏసయ్య మాట వెంటనే వారు అద్భుతాన్ని స్వస్థతని వారు అనుకున్న కార్యాన్ని పొందుకున్నారు చూడగలిగారు చూద్దామా సందర్భాలను మొదటిగా ద మ్యాన్ with the with the hand showed his faith in christ's word by stretching forth his hand matthew swartha 12 adhyam 13 vachanam ocha cheyigalavadu vishayamlo manu chustunna motta modadiga prilara 12 adhyam 13 vachanam chadudam matthew swartha 12 adhyam 13 vachanam aa manushudu aa manushunito nee cheyi chaapamanunu vaadu cheyi chaapaga రెండవ దాని వల్ల అది బాగుపడెను ఆమెన్ తొమ్మిదో వచ్చిన ప్రారంభంలో ఉందండి ఇలా ఆయన అక్కడి నుండి వెళ్ళి వారి సమాజ మందిరంలో ప్రవేశించినప్పుడు ఇదిగో ఓ చొచ్చయ్యి గలవాడు కనబడెను ఆమెన్ ప్రిలరా ఇతరు ఎవరు ఓ చొచ్చయ్యి గలవాడు ఇతనికి యేసు క్రీస్తుకి మధ్య సంభాషణ జరుగుతూ ఉంది అయితే ఇక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అతనితో అంటూ ఉన్నాడు కదా ఏమనంటే ఆ మనుషుని ఆ మనుషునితో అంటున్నాడు నీ చెయ్యి చాపుమనెను ఆమెన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని పెట్టారా నీ చెయ్యి చాపు మనిను అనే మాట నీ చెయ్యి చాపు అన్న మాట ఏసయ్య అన్నప్పుడు 
ఇతడు గనక అయ్యా నేను ఎలా చేపగలను నాది ఓచ చెయ్యే నా చెయ్యి నెప్పుట్టిద్ది నా వల్ల కాదు నేను చేపలేను అని ఇలాంటి సాకు లేదన్నా ఈ తిరిగి సమాధానం చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తే దేవుని దగ్గర ఉండి అద్భుతాన్ని పొందుకోగలిగేవాడు అంటారా నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఖచ్చితంగా సాధ్యపడేది కాదు వెంటనే ఆయన మాట విన్నాడో లేదో తనకు ధైర్యం ఆయన మాట విన్న మరుక్షణం గట్టి నమ్మకం నిశ్చయత వెంటనే ఇలా చేపాడు ఎన్నాళ్ళుగా నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నావు ప్రి సహోదరి సహోదరుడా ఎన్ని సంవత్సరాలుగా నువ్వు క్రైస్తవుడిగా పిలువబడుతూ ఉన్నావు ఎన్ని సంవత్సరాల ఎందు నువ్వు బాప్తిష్మం పొందుకుని ఎన్నాళ్ళుగా నువ్వు ప్రభు సంస్కార ఆరాధనలో పాల్గొను పొందుతూ ఉన్నావు కానీ నీకుందా ఇలాంటి విశ్వాసం సేవకుడు ఒక వాక్యం చెప్పినప్పుడు దేవుడు తన వాక్యంతో నీ గద్దించినప్పుడు లేదా నీ విశ్వాసాన్ని పరీక్షిస్తున్న సందర్భంలో విశ్వాసంతో అడుగు వేసే ధైర్యం నీకుందా శోధన శ్రమంలో శ్రమ సమయంలో కష్టకాలంలో ఆరాధన ఆనందంతో సంతోషంతో చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా ధైర్యంతో ఒక అడుగు ముందు వేసే వ్యక్తిగా ఉన్నావా లేదా ఇది ప్రశ్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను మనందరినీ కూడా అడుగుతూ ఉన్నాడు నేటి ఉదయ కాల ముందు రెండవదిగా పిల్లల రెండో వ్యక్తిని మనం చూసినట్లయితే ద బ్లైండ్ మ్యాన్ రెస్పాండెడ్ టు క్రైస్ట్స్ వర్డ్ వెన్ హీ ఆస్క్ దెమ్ బిలీవ్ దాట్ ఐఆమ్ ఎబుల్ టు డూ దిస్ the sad unto him yeah lord matthew chapter 9 verse 28 to 30 matthew swartha 9th adhyayamu 28th vachana nundi mana 30th vachana varaki chadukundam priyara matthew swartha 9th adhyayamu 28th vachana nundi 30th vachana varaku yesu akkadu nundi vellu chundaga iddaru guddi varu aina venta vachi davidu kumaruda mammunu karuninchumani kekalu vesiri ఆయన ఇంట ప్రవేశించిన తర్వాత ఆ గుడ్డి వారు ఆయన అద్దుకు వచ్చిరి యేసు నేను ఇది చేయగలనని మీరు నమ్ముచున్నారా సి అగైన్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ హీస్ ఆస్కింగ్ ఎ క్వశ్చన్ టు దామ్ ఆర్ యూ రియల్లీ బిలీవ్ దాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆర్ ఐ క్యాన్ డూ దిస్ ఫర్ యూ వాట్ ఈస్ దేర్ రిప్లై నీది నేను చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారా అని ఆయన అడిగినప్పుడు ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ ఆమ్ అబుల్ టు డూ దిస్ అని అడిగినప్పుడు వారు అంటున్న సమాధానం ఏమిటో చూద్దాం చూడండి వారి మాటల్లో ప్రియులరా అని వారిని అడుగుగా వారు నమ్ముచున్నాము ప్రభువా ఇరవై తొమ్మిది వారు నమ్ముచున్నాము ప్రభువా అని ఆయనతో అనిరి అప్పుడు ఆయన వారి కన్నులు ముట్టి మీ నమ్మిక చొప్పు నమ్మికు కలుగునుగాక అని చెప్పినంతలో వారి కన్నులు తెరవబడిను అప్పుడు ఏసి ఇది ఎవరికీ తెలియచేయకుండా చూచుకునడం వారి ఖండితముగా ఆజ్ఞాపించను దేవునికి స్తోత్రం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మాయమ కలుగునుగాక అమేన్ ప్రభునందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా చూడండి దేవుడు ఒక కార్యాన్ని మన పట్ల జరిగించాలంటే మనకు విశ్వాసం ఎంత అవసరమో ఎటువంటి విశ్వాసం అవసరమో తెలుసా వచ్చే నీవు ముందు నీ దేవుడు చెయ్యగలడు ఆయన వల్ల ఇది అయ్యిద్ది అసాధ్యం కాదు ఆయనకి సాధ్యమే సమస్తము నేను నమ్మికతో వచ్చాను ఏసయ్య నామంలో పొందుకునే వెళ్తాను అనే ధైర్యం నీకు నిజంగా కలిగిన వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నావా అలాంటి ధైర్యంతో అటువంటి విశ్వాసంతో ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి నువ్వు మందిరానికి వస్తున్నావా లేక ఏదో అందరూ వెళ్తున్నారు నేను వెళ్దాం జరిగితే నమ్ముదాం జరగకపోతే వదిలేద్దాం అన్నట్టుగా వస్తున్నావు అసలు అది విశ్వాసమే కాదు చూడండి ఇక్కడ ఇద్దరు గ్రుడ్డి వారు కేకలు వేశారు ఆయన వెంట వచ్చి ఆయన అడుగుతున్నాడు నేను ఇది మీకు చేయగలనని మీరు నమ్ముతున్నారా నేటి ఉదయం నిన్ను అడుగుతున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆర్ యూ బిలీవింగ్ దాట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఏ జాబ్ ఆర్ డూ యూ బిలీవ్ దాట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఏ హౌస్ న్యూ హౌస్ విచ్ యూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ఇట్ డూ యూ రియల్లీ బిలీవ్ దాట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ డూ యూ రియల్లీ బిలీవ్ దాట్ ఐ కెన్ గివ్ యూ ఏ నైస్ మ్యాచ్ ఫర్ యూ టు గెట్ మ్యారేజ్ నువ్వు నిజంగా నువ్వు పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఒక మంచి సంబంధాన్ని లేదా నువ్వు కట్టుకోవడానికి నువ్వు ఆశపడుతున్న ఒక ఇంటిని లేదంటే ప్రత్యేకంగా నీవు కోరుకుంటున్న ఒక ఉద్యోగాన్ని నేను ఇవ్వగలననే విశ్వాసం నీకు ఉందా ఇఫ్ యూ బిలీవ్ సో ఇఫ్ యూ బిలీవ్ సో జస్ట్ హ్యావ్ ఫెయిత్ అండ్ గో ఇట్ విల్ బి గ్రాంటెడ్ నువ్వు గిజంగా నమ్మితే అలాంటి విశ్వాసమే కనుక నీకు ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను నీకు ఇచ్చాను అది జరిగింది అంటున్నాడు ఆనాడు గురుడ్డి వారితో చెప్పిన మాట నేటి ఉదయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మనందరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నేను ఇప్పుడు చెప్పిన ఇల్లే కానీ ఉద్యోగమే కానీ లేదా వివాహ జీవితంలో వచ్చే ఆ జీవిత భాగస్వామే కానీ వీరందరూ ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవి ఒకరోజు గతించేవి పోయి క్షయమైపోయేవి కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్షయము కానిది అక్షయమైనది శాశ్వతమైనది పరలోక రాజ్యం దాని కొరకు మనం 
విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండాలి ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుని పట్ల యథార్థవంతుడైన పవిత్రుడైన నిర్దోషి నిష్కల్మషుడైన నా ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామం పట్ల విశ్వాసం ఉంచిన ఓ ప్రియా దేవుని బిడ్డారా నేటి ఉదయకాలము సమయమందు మనమందరం కూడా ఒక్కసారి మనం పరీక్ష చేసుకుందాం మనలో గురుడ్డి వారు కలిగిన నమ్మకం మనకుందా ఓచ చెయ్యి వాడు లోబడినట్టు ఓచ చెయ్యి గలవాడు కలిగిన నమ్మకం మనకుందా చాపు అన్నాడు ఆయన చెయ్యిని చాపమనగాని చాపాడు నేటి దినాల్లో ఎన్ని సార్లు చెప్పిన అమ్మ కృతజ్ఞత ఆరాధన పెట్టుకొని అమ్మా ఇంటి దగ్గర దేవుడు కార్యం చేసినప్పుడు సంఘాన్ని పిలిచి సాక్ష్యం ఇవ్వండి అమ్మా అన్ని జనుల మధ్య అంటే ఎన్నిసార్లు మొత్తుకున్న ప్రార్థన పెట్టుకోవడానికి మనసే రానటువంటి బిడ్డలు ఉన్నారు ఎంతగా దేవుడు వారిని దీవిస్తూ వారి పట్ల అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ మరణ సం పరిస్థితుల్లో ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక యాక్సిడెంట్స్ నుంచి దేవుడు తప్పించి రోగాల నుంచి విడిపించి వారికి దేవుడు మంచి స్థితినిచ్చినప్పటికీ కూడా సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి నోరు తెరవలేని పరిస్థితి దేవుని అద్దకు వచ్చి ఆయనను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞత ఆరాధించే మనసు లేనటువంటి బిడ్డలు బ్రతుకుతున్న దినాలు నేడు దినాలు ప్రియులారా సంఘాల్లోనే అందుకే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో వీరిని మన ముందుంచి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీలో గనక నిజంగా నిశ్చయమైన విశ్వాసమే గనక ఉంటే నాలో ఉన్న మనలో ఉన్న ఓచ చెయ్యి గలవాడులాగా ఏసయ్య చెప్పిన వెంటనే మాట వింటావు నీ సేవకుడు చెప్పిన వాక్యానికి వెంటనే నువ్వు లోబడతావు తప్పుంటే సరి చేసుకుంటావు పశ్చాత్ తప్పబడతావు తప్ప సేవకుడి మీద కోపం పెట్టుకో సంఘాన్ని విడిచిపెట్టి ఇంకో సంఘానికి వెళ్ళవు ప్రియదేవుని బిడ్డలాడు అనేటి ఉదయ కాలం మంది ఒకసారి నిన్ను నీవు మనలను మనం పరీక్షించుకోవలసినటువంటి సమయం ఇది చివరికి ఆ మూడో వ్యక్తి ఎవరంటే ది టెన్ లెపర్స్ షో దర్ ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ వర్డ్ ఇన్ గోయింగ్ దర్ వే టు ద ప్రీస్ యాజ్ హీ డైరెక్టెడ్ లూకస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చినము పక్షవాతం కలిగిన వాళ్ళు మనం చూసినట్లయితే పది మంది ఎంత అద్భుతమైన రీతిలో దేవుడు వారు శుద్ధులు అయ్యారో దేవుని మాట నమ్మి వెళ్ళిపోతున్నారు వెళ్తూ ఉండగానే దేవుడు వారికి ఆశ్చర్యమైన రీతిలో చాలా చక్కగా గొప్ప కార్యాన్ని జరిగించాడు చదువుదాం చూడండి లూకస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని దయచేసి ప్రిల్లరా లూకస్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము పద్నాలుగు వచ్చినాను చదువుకుందాం పన్నెండు నుంచి చదువుతున్నాను ఆయన ఒక గ్రామంలోనికి వెళ్ళుచుండగా పది మంది కుష్ఠు రోగులు ఆయనకి ఎదురుగా వచ్చి దూరణం నిలిచి యేసు ప్రభువ మమ్ము కరుణించు మనకి ఏకలు వేస్తారు ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మల్ని యాజకులకు కనపరుచుకున్నాడని వారితో చెప్పను వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులయ్యిరి వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులయ్యిరి ఆమెన్ దేవునికి స్తోత్రం ఈ వాక్యాలు అన్నింటిని బట్టి ప్రభునందు పి సహోదరి సహోదరుడ మనమందరం కూడా అర్థం చేసుకోవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే వారి జీవితాల్లో దేవుని కార్యాన్ని చూడడం వెనక వారు చేసిన పని ఏంటయ్యా అంటే ఆయన నోటి వెంట మాట రావటం తోడనే ఆ మాట ప్రకారం జరిగించారు వారు ఆ మాటకు లోబడ్డారు వారు వారు అడిగిన ప్రశ్నకు వెంటనే స్పందించారు సరిగా సమాధానం ఇచ్చారు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఒక్కసారి మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందామా ప్రియులరా మనలో నిజంగా విశ్వాసం ఉందా నిజంగా మనం ఆత్మ సంబంధమైన వాటిని బట్టే ప్రార్థన చేస్తున్నామా లేక ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కొరకు ఆరాటపడుతున్నామా ఆనాడు ఓచ చెయ్యగలవాడు కానీ త్రోవలో ఉన్న గురుడ్డి వారు ఇద్దరు కానీ పది మంది కుష్ఠు రోగులే కానీ వీరిలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏసయ్య చెప్పింది చెప్పినట్టుగా చేశారు కార్యాలు పొందుకున్నారు నేడు ఉదయం నేను మీతో ప్రకటించే ఈ వాక్యంలో ఉన్న సత్యాన్ని నువ్వు గ్రహిస్తే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఏడు వారాలు తిరగాల్సిన అవసరం లేదు ఏదో ఓ కొలంలో కఠిన కాలంలో దిగి నువ్వు మునగాల్సిన అవసరం లేదు నీకు అద్భుతం నీకు స్వస్థత నీకు విడుదల నా ఏసయ్య వాక్యం చొప్పున నువ్వు జీవించిన మరుక్షణం జరిగింది అని ఒకటే మాట అన్నాడు మత్స్య వార్తలో మొదట నా నీతిని రాజ్యాన్ని మీరు వెదకండి మిగతా అవన్నీ మీకు అనుగ్రహింపబడతాయి అన్నాడు నమ్మితే ఆమెన్ అనండి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నేను ఒక సేవకుడిగా మీకు స్నేహితుడిగా మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ హెచ్చరిస్తున్నాను ఒకవేళ గనక విశ్వాసాన్ని మీరు సరిగా కలిగి లేకపోతే విశ్వాసం మీకు ఈ లోక సంబంధమైన వాటిని దేవుడు ఏదో జరిగిస్తాడని చెప్పి గనక మీరు ఉంచితే తప్పు అది కరెక్ట్ కాదు విశ్వాసం అనేటువంటిది నిన్ను దేవునికి ఇష్టునిగా చేసేది విశ్వాసం అనేటువంటిది నువ్వు దేవునితో కోల్పోయినటువంటి సంబంధాన్ని నీకు ఇచ్చేది విశ్వాసం అనేటువంటిది శాశ్వతమైన పరలోక రాజ్యానికి నిన్ను నడిపించేది అలాంటి అటువంటి విశ్వాసం నీకు కలిగించేది ఏదో ఒక మాయగా మంత్రంగా నువ్వు ప్రార్థించగల టక్కనొచ్చి నీ మీద పడిపోయేది కాదు ఇది 
ప్రతిరోజు వాక్యాన్ని నువ్వు చదువుకోవటం వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా నీలో కలిగేది ఇది దినదినము జరిగే ప్రాసెస్ ఇది కాబట్టి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ప్రార్థన ఏ సమయంలో జరుగుతున్నా సంఘ సేవకుడు ఎక్కడ ఏ ప్రార్థన జరిగించిన ఉపవాస ప్రార్థన అయినా కుటుంబ ఆరాధన అయినా మందిరంలో ఎక్కడ జరిగిన ప్రార్థన మానక మీరు ప్రభులు ముందుకు ఆ ప్రార్థనకు అటెండ్ అయి చక్కగా వాకింగ్ చేత బలపరచబడి దేవుని కొరకు నిశ్చయమైన వా నిశ్చయమైన విశ్వాసాన్ని నిశ్చయత కలిగిన విశ్వాసాన్ని అలాగే నిండుకొనినటువంటి విశ్వాసాన్ని పరిపూర్ణమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని బలమైనటువంటి స్థిరమైనటువంటి విశ్వాసాన్ని దేవునిలో మీరు కలిగి ఆయన మహిమార్థమై కనాను స్త్రీ నా నేను అనే భావనలను చంపుకొని ఆమెను తక్కువగా మాట్లాడినప్పటికీ కూడా ఓర్పుతో ప్రభువుని తిరిగి మరలా వివేచనతో కూడుకున్న రీతిగా ఆయనతో మాట్లాడి అమ్మా నీ విశ్వాసము గొప్పదే నువ్వు కోరుకున్నట్టే నీకు అవునుగాక అనేటువంటి సాక్ష్య జీవితాలను కలిగిన కృప మీ అందరికీ కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అనుగ్రహించాలని మిమ్మల్ని హృదయపూర్వకంగా యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో దీవిస్తూ ఈయన మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మన అందరి వినిగిడిలో దీవించునుగాక ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకం అందున్న పరిశుద్ధుడు వెన తండ్రి ఏసయ మీకు వందనాలు ఇప్పుడు వరకు ప్రకటింపబడిన జీవం కలిగిన మీ మాటలను ప్రభువ నాలో ప్రియులైన మీ బిడ్డల అందరిలో ముప్పదంతులుగా అరువదంతులుగా నూరంతులుగా నీరు కట్టండి ఫలింపునివ్వండి మీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకై మమ్మల్ని అందరినీ విశ్వాస వీరులుగా స్థిరమైన విశ్వాసం నిశ్చేత కలిగిన విశ్వాసం బలమైన విశ్వాసం ప్రభు ఓ కణాను స్త్రీ వలె ఓ ఓచ చేయగలిగినటువంటి వాడి వలె ఆ గుడ్డి ఓరు కలిగినట్లుగా పది మంది కుష్ఠ రోగుల్లో ప్రభు వెళుతూ నీ మాట వింటూ వెళ్తూ ఉండగా గొప్ప కార్యాన్ని పొందుకున్నట్టుగా నీ వాక్యం ప్రకటింపబడుతున్నప్పుడు ప్రకటింపబడే వాక్యాన్ని విశ్వసించి ఏదైనా మేము సరి చేసుకోవలసినటువంటి చోట మమ్మల్ని గద్దిచ్చినప్పుడు వెంటనే మేము ఆ పశ్చాత్తాపం చెంది ఆ పాపాన్ని విడిచి నాయన మా త్రోవను సరళము చేసుకుని నీ మహిమ కొరకు జీవించేటువంటి జీవితాలను మాకు దయచేయమని మీ మహిమ కొరకు మమ్మల్ని అందరినీ బలపరిచి వాడుకున్నామని రక్షకుడికి యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మే మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ If you have any prayer requests, please do contact us to the number that was displaying on the screen. And also, if you, anybody not yet subscribed our YouTube channel, which is called Remy India for Jesus, R-E-M-I, Remy India for Jesus, our YouTube channel, please do subscribe and share. Thank you. Thank you.